നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കെ യു എച്ച് സിലബസിലെ അനാട്ടമി യൂണിറ്റ് വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റകത്ത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ടിഷ്യൂസ് നോക്കാം ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ടൈപ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫോമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ടിഷ്യൂസ് ഡെഫിനേഷൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ലെയർ ഓഫ് സിമിലർലി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ദാറ്റ് ടുഗദർ പെർഫോം സെർട്ടൻ സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ മുന്നേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരുപാട് സെൽസ് ഒരുമിച്ച് കൂടി ചേർന്നിട്ട് അവരൊരു പ്രത്യേക ഫങ്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ലെയർ അപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പും ലെയറും എന്തായാലും പറയണം പിന്നെ പറയേണ്ടത് സിമിലർലി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് സിമിലർലി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഓരോ സെൽസ് ഓരോ ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല സിമിലർലി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഒരേപോലെയുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ടുഗദർ പെർഫോം സെർട്ടൻ സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെയർ ആയിട്ടുള്ള സിമിലർലി സ്പെ ഒരുപോലെയുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ നടത്തുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ടൈപ്സ് നോക്കാം ഫോർ മെയിൻ ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ നെർവസ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് മസിൽ ടിഷ്യൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ നോക്കാം കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് ടിഷ്യൂ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ബോഡി അതായത് ഒരു ബോഡീൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ഈ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അതർ ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് എവ്രി വെയർ ഇൻ ദ ബോഡി ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് ടിഷ്യൂ അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഇടയിലും ഉണ്ട് ബോഡിയിലെ എല്ലാ പാർട്സിലും ഉണ്ട് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂൻ്റെ മെയിൻ ഫോർ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ സപ്പോർട്ട് ഡിഫൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെയിൻ ത്രീ കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് ഒന്ന് സെൽസ് രണ്ടാമത്തത് പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഫൈബേഴ്സ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഒന്നാമത്തത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സെൽസ് രണ്ടാമത്തത് പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സ് മൂന്നാമത്തത് ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇതിൻ്റെ ത്രീ മെയിൻ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂൻ്റെ ത്രീ മെയിൻ കോമ്പണൻസിൽ ആദ്യത്തെ മെയിൻ കോമ്പണൻ്റ് ആണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സെൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ വൂണ്ട് ഹീലിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മുറിവ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഫൈബ്രോ ബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് ആണ് രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോഫേജസ് മാക്രോഫേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫോറിൻ ബോഡീസ് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളെ ബോഡിക്ക് വേണ്ടാത്ത സാധനം ഫോറിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോറിൻ ബോഡീസ് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എൻഗൾഫ് ചെയ്യും എൻഗൾഫ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഴുങ്ങിക്കളയും ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റ് സെൽസ് മാസ്റ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ഹിസ്റ്റമൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ ഹിസ്റ്റമൈനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മാസ്റ്റ് സെൽസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റ് സെൽസ് ഹെപ്പാരിനി ഉണ്ടാക്കും അതായത് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഹെപ്പാരിൻ അപ്പം മാസ്റ്റ് സെൽസ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഹിസ്റ്റമൈൻ ഹെപ്പാരിൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാസ്റ്റ് സെൽസ് ആണ് ഇനി നാലാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സിൻ്റെ മെയിൻ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ
കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ത്രീ മെയിൻ കോമ്പണൻസിൽ ഒന്നാമത്തെ കോമ്പണൻ്റ് ആണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സെൽസ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോമ്പണൻറ്റ് നോക്കാം അതാണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഫൈബേഴ്സ് മൂന്ന് മെയിൻ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് കൊലാജൻ ഫൈബേഴ്സ് ഇലാസ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് റെറ്റിക്കുലർ ഫൈബേഴ്സ് ഒന്നാമത്തത് കൊലാജൻ ഫൈബേഴ്സ് കൊലാജൻ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ബട്ട് വെരി സ്ട്രോങ് ഇത് കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് കുറച്ച് മാത്രം കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അതായത് വളയുന്ന എന്നല്ല നമ്മൾ പറയില്ല വഴങ്ങുന്ന അത് കുറച്ച് മാത്രം വഴങ്ങുന്നത് പക്ഷെ വെരി സ്ട്രോങ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ടിപ്പിക്കലി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ അത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ ടെൻഡൻസ് ടെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മസിൽ ടു ബോണിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെയാണ് ടെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് അതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഇലാസ്റ്റിൻ ഇത് നിങ്ങൾ ഇലാസ്റ്റിക് ആലോചിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് വളരെ നന്നായി വഴങ്ങുന്നതാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ സ്ട്രോങ് വളരെ നന്നായി വഴങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി ഇത് സ്ട്രോങ് ആണ് ഇത് യെല്ലോ കളർ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർ വെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്ക്സ് അതായത് നമ്മൾ നട്ടലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്ക് ആ ഇൻ്റർ വെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്ക് ഇതിൽ ഇലാസ്റ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തത് റെറ്റിക്കുലർ ഫൈബേഴ്സ് അഥവാ അതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് റെറ്റിഫോം നോട്ട് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് നോട്ട് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ കൊലാജൻ ഫൈബേഴ്സിന് പറഞ്ഞു ടിപ്പിക്കലി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് റെറ്റിക്കുലർ ഫൈബേഴ്സ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഡെലിക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഹൈലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഡെലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് എന്താ പറയുക നല്ലെണ്ണ ഫ്ലെക്സ് മുകളിലുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കുറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും അവർ രണ്ടാൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് പക്ഷേ റെറ്റിക്കുലർ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡെലിക്കേറ്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഹൈലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഇത് കുറേ എന്താ പറയുക ഈ എട്ടുകാലി വല പോലെ ഇങ്ങനെ ഹൈലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഒരുപാട് ശാഖകളുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലിവർ ലിവറിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള ഒരു ഫൈബറാണ് റെറ്റിക്കുലർ ഫൈബേഴ്സ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ടുഗതർ ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ലിവറിനെ ടുഗതർ ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ ആക്കി വെക്കുന്നത് ഈ റെറ്റിക്കുലർ ഫൈബർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ലിംഫോസൈറ്റ്സിലും റെറ്റിക്കുലർ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ത്രീ മെയിൻ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂൽ ആദ്യത്തെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സെൽസ് നോക്കി രണ്ടാമത്തെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഫൈബേഴ്സ് അഥവാ പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സ് നോക്കി ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സെൽസ് ഓക്കെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സെൽസ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ സെല്ലുലാർ മെറ്റീരിയൽ ഇത് ഒരു നോൺ സെല്ലുലാർ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സോളിഡ് സെമി സോളിഡ് ഓർ വിസ്കസ് അതായത് സോളിഡ് ആവാം സെമി സോളിഡ് ആവാം അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കസ് ആവാം വിസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ഓക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ സോളിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെമി സോളിഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കസ് ആയിരിക്കും അതായത് ലിക്വിഡ് വിസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ഫോം ഓക്കെ ഇനി സെൽസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സ് റിസൈഡ് വിത്തിൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ത്രീ മെയിൻ കോമ്പണൻസ് പറഞ്ഞു സെൽസും പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സും ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസും ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ കോമ്പണൻ്റായ ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ അകത്താണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കോമ്പണൻ്റ് ഉള്ളത് ഏതെല്ലാം സെൽസും പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സും മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്ലസ് പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്ട്രാ സെല്യുലാർ മാട്രിക്സ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മെയിൻ കോമ്പണൻസ് ചെയ്തല്ലാണ് സെൽസ് പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സ് ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതിൽ സെൽസ് ഇല്ലാതെ ബാക്കി രണ്ട് കോമ്പണൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സും ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസും കൂടി ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രാ സെല്യുലാർ മാട്രിക്സ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ
ത്രീൻ്റെ അകത്താണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ ടൂനിയും ത്രീനിയും ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മാട്രിക്സ് ഇനി നമുക്ക് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പോകാം കാരണം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ തന്നെ ഇത്രയും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് അതായത് ബോൺസ് ഇൻ്റേർണൽ ഓർഗൻസിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ഷൻ ആൻഡ് ബൈൻഡിങ് അതായത് ലിഗമെൻറ്റ് ടു ബോൺ ടു ബോണും ടെൻഡൻ മസിൽ ടു ബോണിനെയും അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അഥവാ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് അതായത് ബോൺസ് ന്യൂട്രിയൻസിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആ ന്യൂട്രിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഇനി അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും എക്സാമ്പിൾസ് ആണേ ഇനി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ന്യൂട്രിയൻസിനെയും ഗ്യാസസിനെയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സിജൻ എല്ലാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ബ്ലഡിലൂടെ അതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്യൂൺ ഫംഗ്ഷൻ അതും ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അറിയാലോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടിഷ്യൂസ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിൻ്റെ ഫോർ മെയിൻ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ ത്രീ മെയിൻ കോമ്പണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കി ഫസ്റ്റ് കോമണൻ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ സെൽസ് രണ്ടാമത്തെ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ഫൈബേഴ്സ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് അവസാനം കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസും നോക്കി